ദിവ്യകാരുണി ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ബലിയർപ്പണങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന് ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഴയ നിയമ ജനതയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിന് അവർ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടാണ് സ്തുതിയും ആരാധനയും അറിയിച്ചിരുന്നത് ആബേലും കായേനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ചപ്പോൾ അവരും ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ച് ആരാധന നൽകുകയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോഹയും ചെയ്തത് ഇത്രയും കാലം തങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ച് ആരാധന നൽകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അബ്രാഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരാധന ബലിയർപ്പിക്കുന്നു പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഫറവോയോട് ചെന്ന് പറയുക ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരോട് ചെന്ന് പറയുക ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ എൻ്റെ പ്രിയ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് അയക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക എന്ന് ഫറവോയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ മോശയോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഏകദേശം എ ഡി എഴുപതുകളിൽ ജെറുസലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ടും ബലിയർപ്പണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തുടർന്നു സെഹിയോൻ ഊട്ടിശാലയിൽ ഈശോ പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇത് എൻ്റെ രക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ബലിയർപ്പണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ലോക്ക്ഡൗൺ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ഉണർവോടും ഉന്മേഷത്തോടും കൂടി നമ്മുടെ ബലിയർപ്പണങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും ആ ഒരു നല്ല നാളേക്കായി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ